ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்கில்ஸ் ஸ்டுடியோ சிந்துவில் நம்ம என்ன பார்த்துக்க போகிறோன்னா ரொம்பவே அருமையான ஹெல்த்தியான வாழை தண்டு சில்லி தான் அங்கே பார்த்துக்க போகிறோம் ஸோ வாழைத்தண்டு எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு நல்லதுன்னு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் வயிறில் இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம உடல் இருக்கிற டஸ்ட் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து அது எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஸோ வாழைத்தண்டு வந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறையாக சாப்பிடுங்க முடிஞ்சால் மாஸ்க் ஒரு முறையாவது சாப்பிடுங்க ஓகேங்களா இந்த வாழைத்தண்டில் பொரியல் செய்யலாம் பார்த்திங்கன்னா குழம்பு கிரேவி மாதிரி செய்யலாம் இது எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட வைக்கிறது கஷ்டம் அதே வந்து இது போல் சில்லி பொறிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா பெரியவங்க வந்து சின்ன குழந்தை வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்டுக்கோங்க ஈஸியாக ஸோ அந்த வாழைத்தண்டோட நன்மையும் நம்மளுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த சில்லி பொறிக்கிற போது பார்த்திங்கன்னா கடையில் வாங்கிட்டு ஒரு சில்லி போடுறோம் அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான காரமோ போட வேண்டாம் ஏன்னா வந்து சில்லினாலே கார் சாரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம நினைப்போம் இருந்தாலும் அது வந்து வாழைத்தண்டு வந்து நிறைய மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சது அதில் வந்து அதிகமாக காரம் போட்டோ அல்லது கடையில் வாங்கிட்டு வந்துருக்க சில்லி போடுற போட்டோ கலருக்காக சில கலர் மிக்சிங் போட்டு அதை கெடுத்துட வேண்டாம் கலர் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அதனுடைய டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைச்சா போதும் அதனுடைய ஆரோக்கியம் நம்மளுக்கு கிடைச்சா போதும் ஸோ நம்ம வீட்டிலே வந்துட்டு தயார் பண்ணிக்கிறத ரொம்ப நல்ல விஷயமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ முடியாத பட்சத்தில் நம்ம கடையில் வாங்கி செஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோ ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி கடலை வாங்கி செஞ்சோம்னா அடிக்கடி செய்ய வேண்டாம் பொரியல் அல்லது கிரேவி இதெல்லாம் செஞ்சு தந்தால் தான் பெட்டராக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ குழந்தைங்க சாப்பிடணும் அப்படின்னா இது போல் ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக வாழைத்தண்டு சில்லி எப்படி செய்கிறது அப்படின் தான் பார்த்துக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ வாழைத்தண்டை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கு போகிறோம் வாழைத்தண்டை நீங்கள் கட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது போல் குறுக்கால் கட் பண்ண முடியும் நீட்ட வகையில் கட் பண்ணிங்கன்னா அதுலேருந்து நார் சுத்தமாக வரவே வராது ஸோ அது அதில் பஞ்சு மாதிரி வா வாழைத்தண்டை க்ளீன் பண்ணுறது கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுக்கும் சப்போஸ் தெரியல அப்படின்னா அந்த வாழைத்தண்டை அப்படி இது போல் மேலே இருக்கிற சைனிங்காக இருக்கும் பாருங்கள் அந்த தொலை சீவி இது போல் எடுத்துகிட்டு இது போல் ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஷேப்பாக குறுக்கால் வந்து அருந் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது போல் இப்போ நம்ம இருக்கிறது போல் உங்களுக்கு பஞ்சு போல் அந்த நார் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் மெலிசாக கட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நார் வந்துகிட்டே இருக்கும் ரொம்பவும் மெலிசாக பேப்பர் மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா அது வணக்கவும் முடியாது சில்லி போடவும் முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது அதனால் ஓரளவுக்கு இது போல் கொஞ்சம் தின்ன இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா போதும் அதில் வந்து நார் வரும் அந்த பஞ்சு போல் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி ஸோ ஃபுல்லாக தின்னது போல் கட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு என்ன சேஃபில் வேணுமோ அது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் ஒவ்வொரு டைம் மட்டமாக கட் பண்ணும் போதும் அதுக்கு நார் எல்லாத்தையும் சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இது போல் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஓகேங்களா கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இது வளர்க்கும் போது தான் நம்ம சேனை கிழங்கு செய்கிற போது தான் உப்புக்கல் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ எந்த அளவுக்கு நல்லா நீங்கள் வேக வைக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு வேக வச்சுக்கோங்க இந்த வாழைத்தண்டு செய்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் வாழை மரம் நிறையா வகைகள் இருக்கு இல்லைங்களா மந்த வாழை அப்புறமே செவ்வாழை பூவாழை அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி தேன் வாழை இது மாதிரி நிறையா வகை இருக்கு இல்லைங்களா இதில் ஒவ்வொரு மரத்துக்கு தகுந்தது போல் நீங்கள் அந்த பழம் சாப்பிட்டாலும் சரி இந்த தண்டு சமைச்சாலும் சரி டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அதனுடைய இலையும் சரி பழமும் சரி இது மட்டும் இல்லாமல் வாழை மரத்தோட கிழங்கு இருக்குது பாருங்கள் அதுவுமே நம்ம இது போல் சேனக்கிழங்கு மாதிரி சமைச்சு சாப்பிட்லாம் வாழை மரம் தண்டும் அதே போல் எந்த வகை வாழை மரமும் அதுக்கு தகுந்தது போல் டேஸ்ட் வரும் பழம் எப்படி டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுதோ அதே போல் வாழை தண்டும் டேஸ்ட் ஆகும் வரும் அதனால் நீங்கள் எந்த தண்டு எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டேஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் எல்லா தண்டுமே ஓரளவுக்கு டேஸ்ட் நல்லாவே வரும் ஓகேங்களா சரி நீங்கள் எந்த தண்டு எடுத்தாலும் சரி மார்க்கெட்டில் போய் நான் வாங்கும்போது அது எந்த தண்டுன்னு தெரியாது நீங்கள் கடையில் கேட்டால் ஒரு சில வகைகள் தெரியும் ஒரு சிலருக்கு தெரியாது நீங்கள் எந்த தண்டு எடுத்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் சில்லி பறிக்கும் போது எல்லா தண்டுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து இப்போ நான் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன் கடையில் வாங்கிற சில்லி பவுடரெலாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கங்க அது போல் செஞ்சிங்க அப்படின்னா அடிக்கடி செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிறக்காக அதுக்காக தான் சொன்னேன் மேக்ஸிமம் நாமளே ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம்னா ரொம்பவே பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா வந்து முன்னவே சொன்னது போல் வாழைத்தண்டில் இருக்கிற மருத்துவ குணங்கள் நம்ம அதிகமாக இந்த கடலில் வாங்குகிற பவுடர்லாம் யூஸ் பண்ணி கலருக்கு வாங்குகிற பவுடர்லாம் யூஸ் பண்ணி அதனோட மருத்துவ குணத்தை கெடுத்துட வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக ஸோ ரொம்ப குழம்பு பொரியெல்லாம் செஞ்சு சளிச்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டேங்கனாலும் எப்போயாவது ரேராக இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வீட்லேயே ஆரோக்கியமான இதை ரெடி பண்ணி மிளகாய் பவுடர் நாம் அரைச்சி கடலை மாவு எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ
பாதியிலே எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த வாழைத்தண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஈரத்தன்மை இருக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் பொரியல் செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா தெரியும் அது லைட்டாக ஈரத்தன்மை இருக்கும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் பொரியாது கொஞ்சம் லேட்டாகும் ஸோ கொஞ்சம் நல்லா முருகலாக வர வரைக்கும் விடுங்க அதில் நல்லா சவுண்டு வரும் சல சலனு பொரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நல்லா சவுண்டும் இங்கே பாருங்கள் நல்லாவே கயிறை உடைச்சாலே உடையிறது அந்தளவுக்கு வந்து நல்லா பொரிய விட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கணும் எடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காரம் அதிகம் சேர்க்க வேணான்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு தானே சேரும் அப்படின்னாலும் நல்லா கார சாரமாக செஞ்சுட்டாலும் ஓகே தான் ஆனால் வாழைத்தண்டோட முழுமையான பயன் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான கார ஐட்டம்ஸ் கலர் ஐட்டம் இதெல்லாம் போடாமல் நீங்கள் வீட்டிலே ரெடி பண்ணி செஞ்சுக்கிறது தான் நல்ல விஷயம் குறிப்பாக பொரியல் அல்லது வாழைத்தண்டு சூப் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தான் அதனோட முழு தன்மை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது எண்ணெயில் நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுனால இதனோட முழு பயன் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஓகேங்களா செமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு நாங்கள் எப்பவுமே வந்துட்டு என்ன சில்லி இது ரெடி பண்ணாலுமே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற பச்சை மிளகா செடியில் இருக்குது அதை பொறிச்சு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கும் இது வந்து சாப்பாட்டுக்கு தயிர் சாதத்துலாம் தொட்டுக்க ரொம்பவே செம்மையாக இருக்கும் இதுக்குமே நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வாழைத்தண்டு கூடையே இது வந்து காரசாரமாக தேவைப்படுறீங்க இது போலையும் நீங்கள் வந்து பொறிச்சு எடுத்து சைடில் கடிச்சிக்கலாம் ரொம்பவே செம்மையாக இருக்கும் சில சாப்பாட்டுக்கெல்லாமே கூட வந்து வந்தீங்க எப்படி பொரியல் நம்ம இது பண்ணிக்கிறோமோ அதே போல் இந்த வாழைத்தண்டு சில்லியுமே நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப நல்லா கடிச்சிட்டிங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் சைடில் நான் இப்போ பொறிச்சது போல் ஒன்றும் இல்லை சும்மா எங்கள் வீட்டு பச்சை மிளகா செடியில் இந்த பச்சை மிளகாய் அப்படி பறிச்சு போட்டு எண்ணெயில் வந்து பொறி விட்டு எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் எண்ணெயில் பொறி வைக்கும் போது முழுசாக போட்டிங்கன்னா வெடிச்சு கண்ணில் கையில் ஏதாச்சும் படுறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் பச்சை மிளகாய் ஒன்ஸ் ஒரு சின்ன கட்டிங் பண்ணி விட்டுட்டு அதில் லைட்டாக உப்பு வச்சு கூட போடலாம் லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா அதிகமாக வந்து உங்கள் எண்ணெயிலேருந்து வெடிச்சு இது பண்ணாது அந்த பச்சை மிளகாய் போடும்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இது வரைக்கும் வந்து நம்ம சில்லி போட்டுருப்பிங்களா அந்த ஹீட்டே நல்லாயிருக்கும் ஸோ அப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹீட்டில் மட்டும் போட்டு எடுத்திங்கன்னா போதுமா இருக்கும் எண்ணெயில் போடுறத விட வந்து பார்த்திங்கன்னா தோசைக்கல்லை வச்சு எடுத்திங்கன்னா ஊருக்கு போலவே செம்மையாக இருக்கும் அதுக்கும் வீடியோ தேவைப்பட்டால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அடுத்த டைம் வந்து தோசைக்கல்லை எப்படி வந்து பச்சை மிளகாயை வச்சு ஒன்று செம்மையாக ஊறுக மாதிரியே ரெடி பண்ணுறது சாப்பாட்டுக்கு தொட்டுக்கு அப்படின்ற வீடியோவும் போடலாம் ஓகேங்களா தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளது அது இருக்கணும் நினைக்கிறேன் இந்த வாழைப்பூ த சாரி வாழைத்தண்டு சில்லி பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்றது தயவு செஞ்சு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா தேங்க்யூ அடுத்த ஒரு நல்ல வழியை சந்திப்போம் பா